கர்நாடகாவில் ஆட்சியை தக்க வைக்கிறார் எடியூரப்பா கர்நாடகாவில் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளம் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியில் இருந்தபோது அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் பதினேழு பேர் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்ய முடிவெடுத்தனர் அவர்களின் ராஜினாமாவை ஏற்காத கவர்னர் பதினேழு எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்தார் இதையடுத்து குமாரசாமி தலைமையிலான அரசு கவிழ்ந்தது பாஜகவைச் சேர்ந்த எடியூரப்பா முதல்வரானார் காலியான பதினேழு தொகுதிகளில் பதினைந்து தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடந்தது அதன் வாக்கு எண்ணிக்கை திங்களன்று நடைபெற்று வருகிறது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க பாஜகவுக்கு ஆறு எம்எல்ஏக்கள் தேவை என்ற நிலையில் வாக்கு எண்ணிக்கையில் பாஜக பதினோரு தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருப்பதால் எடியூரப்பா தனது ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்வார் என தெரிகிறது காங்கிரஸ் இரண்டு இடங்களிலும் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளம் சுயேட்சைகள் தலா ஒரு இடத்தில் முன்னிலையில் உள்ளன உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கு வேட்புமனு தாக்கல் துவக்கம் தமிழகத்தில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின் உள்ளாட்சித் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய மாவட்டங்களில் வார்டு வரையறை செய்யாமல் தேர்தல் நடத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என திமுக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது இதையடுத்து புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களை தவிர்த்து மற்ற மாவட்டங்களில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்த உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது அதன்படி ஊரக உள்ளாட்சிகளுக்கு டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பதாம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்படும் என மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது இதற்கான மனு தாக்கல் திங்களன்று துவங்கியுள்ளது வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய டிசம்பர் பதினாறு கடைசி நாள் வேட்புமனு பரிசீலனைகள் டிசம்பர் பதினேழாம் தேதி நடைபெறும் மனுக்களை திரும்பப் பெற டிசம்பர் பத்தொன்பது கடைசி நாளாகும் ஜனவரி இரண்டாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் கோர்ட்டில் திமுக மனு ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பதாம் தேதிகளில் தேர்தல் நடைபெறும் என்று தமிழக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் இடஒதுக்கீடு மற்றும் வார்டு மறுவரையறை பணிகளை மாநில தேர்தல் ஆணையம் முறையாக செய்யவில்லை என கூறி உச்சநீதிமன்றத்தில் திமுக மீண்டும் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மாநில தேர்தல் ஆணையம் முறையாக பின்பற்றாமல் தேர்தலை அறிவித்துள்ளதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது திமுகவின் மனுவை புதனன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள உச்சநீதிமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது தில்லு திராணி தெம்பு இருக்கா ஸ்டாலினுக்கு இபிஎஸ் கேள்வி உள்ளாட்சித் தேர்தல் யாரால் தள்ளிப்போகிறது என்பதை தமிழக மக்களுக்கு ஸ்டாலின் தெளிவுபடுத்திவிட்டார் என முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்தார் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த தேர்தல் கமிஷனுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் தான் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவுக்கு வரவேற்பு தெரிவித்துவிட்டு மீண்டும் கோர்ட்டுக்கு அவர் செல்கிறார் தேர்தலை சந்திக்க திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பயப்படுகிறார் தேர்தலை சந்திக்க திமுகவுக்கு தில்லு திராணி தெம்பு இருக்கா என்று முதல்வர் கேள்வி எழுப்பினார் தமிழகத்தில் வெங்காய விளைச்சல் நன்றாக உள்ளதால் இருபது நாட்களில் விலை குறையும் என்றும் முதல்வர் கூறினார் மிஸ் யூனிவர்ஸ் ஆக தென்னாப்பிரிக்க அழுகி தேர்வு நடப்பாண்டுக்கான அறுபத்தி எட்டாவது மிஸ் யூனிவர்ஸ் போட்டி அமெரிக்காவின் அட்லாண்டா நகரில் நடைபெற்றது பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த தொன்னூறு அழுகிகள் போட்டியிட்டனர் இதில் தென்னாப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த ஜொசிபினி துன்சி பிரபஞ்ச அழுகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார் அவருக்கு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் மிஸ் யூனிவர்ஸ் ஆக தேர்வான பிலிப்பைன்ஸ் அழுகி காட்ரியானோ கிரே மகிடம் சூட்டினார் இருபத்தாறு வயதான ஜொசிபினி துன்சி ஏற்கனவே மிஸ் தென்னாப்பிரிக்காவாக தேர்வானவர்